Veritas bezeichnete anfangs nicht viel mehr als eine Metamorphose. Mechaniker weideten Vorkriegs-BMWs aus und transplantierten die lebenswichtigen Aggregate in einen neuen Körper. Oder umgekehrt, Ingenieur Ernst Lohf nahm Chassis und Motor von BMW als Basis und entwickelte um diese herum einen Gitterrohrrahmen für eine moderne Ponton-Karosserie. Euphorisch präsentierten bald darauf Autozeitschriften den deutschen Nachkriegsrennsportwagen, denn es gab keinen anderen. Ernst Lohf, selbst früher Motorradrennfahrer auf Imperia, war Hauptinitiator des Unternehmens, brachte er doch langjährige Erfahrungen von BMW mit. Daher war auch Aerodynamik für ihn kein Fremdwort. Und so bogen und hämmerten er und seine Mitarbeiter in den Baracken des ehemaligen Reichsarbeitsdienstes sportliche Karosserien zurecht, die der Luft wenig Widerstand entgegensetzten. Daneben entstanden schon bald Prototypen für eine exklusive Straßenversion, die man in kleiner Stückzahl zu bauen gedachte. Hier das Modell Skorpion 1949 im Werkshof im Kreise seiner Erbauer. Doch was die aufstrebende Firma zunächst suchte, war Beachtung und Anerkennung im Rennen. Primitiv. Das sind wir auch danach nicht zu wissen gegangen, weil wir zu wenig Geld gehabt haben. Okay. War heute gegründet. Firmenteilhaber Lorenz Dietrich oblag die Geschäftsführung des unerwartet rasch expandierenden kleinen Unternehmens. Ende 1948 beschäftigte die Veritas GmbH bereits mehr als 100 Mitarbeiter. Es schien aufwärts, Veritas in Serie zu gehen. Dietrich gelang es, trotz ständig auftretender Engpässe, immer wieder Geldgeber und vor allem solvente Kunden anzulocken. Überdies machte die Not der unmittelbaren Nachkriegszeit beinahe jeden Arbeiter erfinderisch. Und so entstanden mit den einfachsten, oft unzureichenden Mitteln im Laufe der Zeit neben dem Modell RS... Der Komet mit einem 140 PS starken Motor und der Veritas Saturn. Waarom hebt u voor deze auto gekozen? Uh, omdat er maar één van is. Ja. Maar het is wel een bewuste keuze geweest. Om voor ja, 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 heel bewust. Heel bewust. Ja, ja. En dan vooral deze wagen die hebben een hele, hele mooie geschiedenis. En dat is dus dat is de eerste wagen die bestemd was, die type veilig, voor uh, de, uh, om in grote aanvallen te maken, dat luxe wagen, gewoon voor de weg. En daar werd dan die nieuwe Heinkelmotor in gezet. Dit is de eerste luxe wagen waar een Heinkelmotor in is gezet.
nog, omdat het uh, voorbeeld er nog is, al is het nog zo voers. Ja, oké. Okay. Het is gewoon dan, dat wordt visueel gedaan. Ja, dat wordt niet, ja, misschien wel een beetje gemeten, maar in principe weinig. Uh, grote plaat en dan vinden ze. Ja. En als die bol moet, slaan we meer eens in elkaar op een zak. Ja. En, 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 en maar deuren erin slaan en dan gaat hij onder dat Engelse wiel om hem weer helemaal glad, een Engels wiel is, uh, om hem iets helemaal glad te maken en ook om te vervormen. Ja, maar, maar wij, nee, dat is verder geen eerlijk antwoord. Uh, wij wij uh, ervaren dat niet als tegenvallig. Nee, in tegendeel. Nee. nee, dat is juist een uitdaging. Het is een uitdaging. Uh, uh, ik, ik heb de filosofie, problemen zijn er om op te lossen. Ja. Probe, problemen zijn er verder ja. niet. Je nee. moet het oplossen. Ja. Nee, het kan, ja, het kan niet zo gek zijn of het wordt gemaakt. Hè. Hand hebben. Ja. Dit is het gas. Ja, die komt hier omheen. En dan komt hier, hier komt de rozet. Ja. 
Se preocupa, tá? Dit is goed. Een vlakke stuk moet zo breed zijn. Ja, ja, ja minstens. Minstens, ja. Gewoon ietsje, ietsje groter. Ja, ja, en dan, en dan, ja, en dan laten we schuin weer lopen. Kijk. Gelukkig hadden we de achterruitjes, dus dan hadden we het goede profiel. Die konden we mooi laten maken, we hebben laten frezen uit één stuk aluminium. En toen op maat gemaakt, malletjes gemaakt. Je moet natuurlijk wel perfect sluiten. Dat was bekend. Ja. Hij, was in de boeken was die waren bekend. Echt helemaal geen ene spet en verf meer op. Ja, één, ik had één beugeltje die ja. afhaalde uit het binnenscherm, waar nog net iets zwart achter zat. Ho, ho. Ik moet hem wegleggen. 
Ja. Dan weet je met de boor. Ja, ja, ja. Ja, dat heb je niet nodig. 20. hemel erin maken, de bekleding, dat zagen wij echt wel als het probleem, ja. Maar toen de, de bekleder, dat is een Rus van uh, ook bijna 70, die het hele leven niet anders gedaan heeft, ja. in, in Kreveld, nou, en hij dan ziet hoe die man dat opgelost heeft, ja, ja. daar kun je niks meer van zien. Ja. Ja. Heel simpel. Ook weer ervaring. Ja, hij, ja. Had, hij heeft die ervaring van, van, de, van de jaren 50, ja. 60. Ja. Gaat het goed nog? Helemaal goed, ik voel het. Ja, dat is hem. Ja, ik moet de brug beschakelen. 